எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா யா டுடே வி நீட் டு கோ ஃபார் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்திருக்கு அதை நம்ம கட்டிடுவோம் அது வேறு கதை ஓகே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்க போகுது யாரையும் ஆள் என்னை தான் ஐம் யோ ராஜ்குமார் பாண்டியன் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் எஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய வீடியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க டெய்லி ஏழு மணிக்கு கண்டிப்பாக டெய்லி ஏழு மணிக்கு கேப் போட மாட்டேன் இனிமேல் திஸ் இஸ் வாட் த ரெசல்யூஷன் இனிமேல் கேப் போட மாட்டேன் கண்டிப்பாக டெய்லி ஏழு மணிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் இந்த யூடியூப் சேனலில் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லாகன் தட் இஸ் வாட்டுங்கிற ஸ்லாகனை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க எத்தனை ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துக்கு எத்தனை சப்போர்ட் புத்தர் முதல் முறையாக வந்து சைக்காலஜி ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஃபிலாசபி அவுட் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஃபிலாசபிங்கிறது புத்தாசனுடைய ஃபிலாசபி அது அது ஓரியன்டடாக தான் இன்றைக்கு சைக்காலஜியில் மைண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் மைண்ட் ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமே இன்றைக்கு எல்லா எத்தனையோ இடங்களில் வந்து துரித சைக்காலஜிஸ்ட் மூலமாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப சூப்பமான ஒரு பீஸ்ஃபுல் வே அதை கொடுத்தது இட்ஸ் இட்ஸ் கேம் ஃப்ரம் த மதர் லேண்ட் ஆஃப் புத்தா எஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ்லாம் நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை சில விஷயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலே போதும் உங்களுடைய மன மாற்றமே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமையும் ஸோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட் செட் வேணும் அப்படின்னா புத்தருடைய இந்தந்த மாதிரியான கோட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணியாகணும் லெட்ஸ் கோ ஃபார் தட் மேட்டர் And I am not a follower of Buddha or any religion. Okay, we need to understand that. I am just a follower of my psychology. So I am your psychologist. That's a matter. Um, that's what I'm saying. Okay. The first thing we need to understand that the mindfulness. Yes. Sadhi is saying that. What is the mindfulness? Getting aware about our own self. I'm just conscious. நம்முடைய கைகள் என்ன செய்யுது நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஃபேஸ் நம்மளுடைய ஃபேஸ் என்ன செய்யும் நமக்கு தெரியாது நம்மளுடைய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய கால்கள் நாம் பார்க்குறது இந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை அஸ் வி ஆர் வெரி அலை இந்த ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து வி ஸ்டார்ட் டு என்ஜாய் வி ஸ்டார்ட் டு சீ தேட் எப்படி இப்படிலாம் இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப அவேராக இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வி கேன் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த மைண்ட் ஃபுல்னஸ் இதான் மைண்ட் ஃபுல்னஸ் ஆக்சுவலாக இதே விஷயங்களை அப்படியே உங்களுக்குள் நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய எமோஷன் மனசுக்குள்ளே வந்து எமோஷன் வருதில்ல எந்தெந்த மாதிரியான எமோஷன் வருது இந்த எமோஷனுங்கிறது நேற்று வரைக்கும் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இந்த எமோஷன் வந்திருக்கு வாட் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் தேர் வேறு வேறு என்ன விஷயங்கள் நம்முடைய மனசுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து ஓவராக புஷ் பண்ணுது எந்த ஒரு விஷயம் செய்யவே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய மனசை அதை டைவெர்ட் பண்ண பார்க்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஓவர் திங்கிங் வருது இந்த ஓவர் திங்கிங் காரணம் என்ன ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றி நம்ம அவேர் ஆகும் பொழுது வி ஆர் வி ஸ்டார்ட் டு அட்ரெஸ் வி ஸ்டார்ட் டு சீ திஸ் ஆல் த திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை பார்த்தும் அப்படியே அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பற்றி பார்த்து அவர் ஆகும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மைண்ட் ஃபுல்ஸ் மைண்ட் ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸை நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி தான் த அவேர் பிகமிங் அவேர் இஸ் அ மைண்ட் ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் அப்படி ஆகும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஸ்டார்ட் டு அக்செப்ட் எவ்ரி திங் அஸ் இட் இஸ் அது எப்படி இருக்கிறதோ அதனுடைய இயல்போடு அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து ஏற்றுக்கிறோம் அப்படி ஏற்றுக்கும் போது என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு த்ரெட்டனாக ஃபீல் ஆகிறது இல்லை எதுவும் அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஏன்னா நம்முடைய மைண்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மென்டல் சஃபரிங் காரணமே நமக்கு நம்மை அச்சுறுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதை பார்த்து நம்ம பயப்படுறதா நம்முடைய மிகப்பெரிய மென்டல் சஃபரிங் காரணமாக இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அப்படி அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்து அதை அப்படியே நம்ம என்ஜாய் பண்ணும் பொழுது அது அதனுடைய ஆக்சுவல் ஃபேக்டர் என்ன அது உண்மையிலே நம்மளை அச்சுறுத்ததுக்காக தான் பிறந்திருக்கா இல்லை வேறு எதுவுமா அது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக அது எக்ஸிஸ்டாக இருக்கா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வி ஃபீல் டு அக்செப்ட் எவ்ரி திங் அஸ் இட் இஸ் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது வி ஸ்டார்ட் டு ஹீல் அவர் ஓன் செல்ஃப் நம்மளுடைய பழைய ஊ
இந்த அந்த சஃபரிங்க்கு காரணம் என்ன அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சஃபரிங் இந்த இந்த வாழ்க்கையை வந்து இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளாக இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன வாட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் திஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சஃபரிங் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி திங் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அஸ் நம்முடைய ஓன் தாட்ஸ் தான் நம்முடைய ஓன் எமோஷன் தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு அது காம்ப்ளிகேட்டடாக மாற்றி வைத்திருக்கிறது அப்போ இந்த விஷயத்தை அப்படியே நம்ம விட்ட பார்த்தோம் விட பார்த்தோன்னு சொன்னால் இதை அப்படியே நம்ம வந்து ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தோம்னு சொன்னால் இதை எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய மைண்ட் அளவில் நம்மை நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அதுக்கு அப்படியே ஒரு நீரோடை போல் எல்லாத்துக்கும் வந்து வளைஞ்சி நலிஞ்சு போகக்கூடிய எல்லா விதமான விஷயத்திற்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஒரு நீரோடை போல் அப்படியே நம்ம குதித்து ஓட ஆரம்பித்தோம்னு சொன்னால் இட் குட் பி வாவ் எஸ் திஸ் இஸ் வாட் த ரியல் திங்க் ஆஃப் த மைண்ட் ஃபுல்னஸ் இட்ஸ் அ ரியல் திங்க் ஆஃப் த மென்டல் பீஸ் எஸ் த காஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் தேர் ஸோ நம்ம வந்து அந்த சஃபரிங்கிறது வந்து ஒன்று எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த விஷயத்தை அசப்ட் பண்ணிக்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது அந்த விஷயத்திற்கு காரணமாகக்கூடிய அந்த காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் தட் இஸ் அ வே ஆஃப் த நோபல் ட்ரூத்ஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் செசேஷன் அதிலிருந்து நாம் வெளிவருவதற்கான வழிகள் என்ன அதை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது ஏற்றுக்கொண்டா சில விஷயங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி இருக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த விஷயங்களை ரொம்ப ஜென்டிலாக சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் பண்ணுதுங்கிறதுக்காக ஜென்டிலாக அந்த விஷயத்தை செய்து மாற்றுவதுங்கிறது வேறு நம்ம எமோஷ்னல் டிமாண்டெல்லாம் அதில் போட்டு போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு உழப்பி அதை போட்டு மாற்றுறதுங்கிறது வேறு ஸோ எமோஷ்னல் டிமாண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது சீரீஸாக வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய எமோஷ்னல் டிமாண்ட் எல்லாம் கம்மியாகுது சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் பண்ணுதுல இந்த விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் நீ செய்யணும்ப்பா அப்படின்னு ஸோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக செய்யும் பொழுது வி கேன் ஃபீல் தட் பீஸ் ரைட் நான் அட்டாச்மெண்ட் தட் இஸ் வாட் நிரோதா நிரோதா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது பொண்ணோட பேர் மாதிரி இல்லை நிரோதா அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு பேர் ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் வாட் த நான் அட்டாச்மெண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் பற்று இல்லாமல் இருப்பது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இது இப்படிதான் இருக்கணும் இது அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே இருப்பதற்கான காரணம் என்பது நம்முடைய மனதிற்குள்ள இருக்கக்கூடிய பயம் இது இப்படி இருக்கிறனால எனக்கு ஒரு பெரிய திரட்டனாக இருக்குது எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அதனால் அதை எப்படியாவது அப்படி மாற்ற பார்க்குறேன் நான் அதை எப்படியாவது மாற்ற பார்க்குறேங்கிற எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பயத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஸோ வென் வி ஸ்டார்ட் டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நான் அட்டாச்மெண்ட் எதுவும் எனக்கு தேவை ஐ கேன் பி அல்லை விதவுட் ஹேவிங் எனி திங் நோ ஒரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எது எது அந்தந்த நேரங்களில் கிடைக்குதோ அந்த விஷயங்கள நான் வந்து அனுபவிச்சுட்டு நான் இப்போ சாடுகிறேன் வெரி சிம்பிள் ஹேவிங் த நான் அட்டாச்மெண்ட் ஓகே ஃபிசிக்கலாக தான் நீங்கள் சில விஷயத்தோட நீங்கள் அட்டாச் ஆகிருக்க வேண்டிய காரணம் இருக்கிறது இந்த சொசைட்டியோட வாழ வேண்டியிருக்கு ஃபைன் பட் எமோஷனலாக உங்களுக்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை நீங்கள் நான் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் எந்த விஷயத்தின் மேலே பெருசாக நீங்கள் ஈடுபாடு இல்லாமல் அப்படியே நீங்கள் இருக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்ப ஈடுபாடு தான் உங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயத்து மேலே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கம்மியாக தான் தெரிஞ்சுப்பீங்க யூ நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எந்த ஒரு விஷயத்து மேலே பெரிய அளவில் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அதை வந்து சுச்சுவேஷனுக்காக நம்ம செய்யணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்டிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேர் பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை அந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக தெரிந்து கொள்வீர்கள் அந்த விஷயத்தில் அடுத்தடுத்த கடத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருக்குதோ அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் அடுத்த கடத்துக்கு போகவே மாட்டீங்க அந்த ப்ரெஷர் மூலமாக அதையே அதிலே ட்ரைவர் தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க போட்டு அதை போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க யூ மேட் இட் எவ்ரி திங் காம்ப்ளிகேட்டட் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஸோ ஹாவ் அ நான் அட்டாச்மெண்ட் நிரோதா இட்ஸ் அ மேட்டர் ஓகே இம்பர்மனன்ஸ் எஸ் அனேகா எந்த ஒரு விஷயம் என்பதும் இந்த வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயமும் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசும் பொழுது நான் வேறு மாதிரி இருப்பேன் ஏன்னா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்னை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும்பொழுது வேறு மாதிரியாக நான் மாறுகிறேன் ஏதோ ஒரு தாட் அப்படிங்கிறது எனக்கு மாறுது ஏதோ விதமான செய்கைகள் எனக்குள்ளே மாறுது ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் என்பது எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் இதே போல் மனிதர்களும் சரி மற்றவர்களும் சரி
ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எந்த விஷயத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது நம்ம எதை விரும்பினோமோ அது இல்லை எந்த விஷயங்கள் இப்பொழுது லைவாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் எல்லா விதமான விஷயங்களும் நம்மளை சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல இது இதனுடைய ப்ரெசன்ஸை மட்டும் அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு மற்ற எந்த விஷயத்தின் மீதும் வந்து ஒரு பற்று இல்லாமல் இதை அப்படியே வெட்டுவிட்டு இந்த விஷயத்தின் மீது மட்டும் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே அழகாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு போவது தான் சமாதி நிலை இது மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அதெல்லாம் பெரிய பெரிய அளவில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இட்ஸ் சேம் இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ராஜ யோகா தட் மீன்ஸ் அது தியானத்திலிருந்து வரக்கூடியது இந்த சமாதி நிலை என்பது இது மிகப்பெரிய ஒரு 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 மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மனதினுடைய உச்சகட்ட நிலை என்பது இந்த சமாதி நிலை என்று கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து புத்தர் வந்து நமக்காக வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறார் இட்ஸ் அ மேட்டர் அந்த ரைட் வியூ த ரைட் வியூ ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ் சம்மாதி தி டஸ் அ மேட்டர் ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ரைட் வியூ ரைட் வியூனா என்னது எந்த ஒரு விஷயம் என்பது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே தவிர நம்மளுடைய எமோஷனல் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் அதில் போட்டு அதை வேறு மாதிரியாக வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடாது ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய அவசரத்தின் அடிப்படையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுடைய எமோஷனை அதுக்குள்ளே போட்டு புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம எமோஷன்லாம் தூக்கி போட்டு இது என்ன எப்படி இருக்குது அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது இதனுடைய இயல்பு என்ன இதால் என்ன செய்ய முடியும் இதால் என்ன செய்ய முடியாது தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் அ ரைட் வே That's a matter. How we are understanding the word. That's a matter. It's a very unique and very high quality values. So, if you want to talk about this, we can take a little time to talk about it. If you want to talk about it, we can talk about it. If you want to talk about it, we can talk about it. If you want to talk about it, we can talk about it. If you want to talk about it, we can talk about it. And silencing the mind is one of the most important things. That's a matter. 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 ஒரு மைண்டினுடைய டிமாண்டுங்கிறது எப்போ வந்து மைண்டுங்கிற சைலன்ஸ் ஆகுது எப்பொழுது அதற்கு டிமாண்ட் இல்லாமல் போகிறதோ எப்போது அதற்கு டிமாண்ட் இல்லாமல் போகுது எப்பொழுது அது எதை பார்த்தும் பயப்படாமல் இருக்கிறதோ அப்பொழுது அப்படியே டிமாண்ட் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ மைண்டு அது தனக்குன்னு செய்ய வேண்டிய எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் போயிடுது அது ஜஸ்ட் கோயிங் இட் கேன் கோ ஃபார் த ஃப்ளோ இந்த உலகத்தில் அந்தந்த டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்ன சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் மட்டும் என்னென்ன இருக்கிறதோ இந்த உலகத்தினுடைய மாற்றம் அந்த மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தாக்கம் அது செய்யக்கூடிய அதனுடைய டிமாண்ட் அந்த விஷயத்திற்கு அப்படியே நம்ம போக தவிர மைண்டுக்குன்னு தனிப்பட்ட டிமாண்டுங்கிறது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு போகும் பொழுது த மைண்ட் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பீஸ்ஃபுல்னஸ் ஹேவிங் த பீஸ்ஃபுல்னஸ் டஸ் அ மேட்டர் சைலன்சிங் த மைண்ட் டஸ் அ மேட்டர் ஓகே அந்த லாஸ்ட் திங் இஸ் அ விஸ்டம் பானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பண்ணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது த விஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் ஞானம் அறிவுங்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அறிந்து கொள்வது தெரிந்து கொள்வது ஞானம் என்பது அதற்கு அப்பாற்பட்டது அந்த அறிவினுடைய முதிர்ச்சி அதெல்லாம் உண்மையிலே எதற்காக படைக்கப்பட்டதுங்கிற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது இந்த உலகம் எதற்காக இயங்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது நாம் எதற்காக எக்ஸிஸ்டாக இருக்கோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது நம்முடைய எமோஷனுக்கெலாம் அப்பாற்பட்டு அந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முயல்வது தச மேட்டர் இட்ஸ் அ பிக் டாபிக் அதை அடுத்தடுத்த காலங்களில் டைம் கிடைக்கும் போது அந்த விஷயங்களை பார்க்கலாம் தச மேட்டர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான பீஸ்ஃபுல் வே அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ மேலும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களை நீங்கள் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் வாட் அவர் நம்பர் யூ கேன் கால் எஸ் தட்ஸ் அ மேட்டர் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் செக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்லைன் தெரப்பி செக்ஷன் இருக்குது நம்மளோட வீடியோ கால் மூலமாகவோ அல்லது ஆடியோ கால் மூலமாகவோ வி கேன் கோ ஃபார் த மேட்டர் தட் இஸ் வாட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஃப்ரம் த ஹியூமன் எக்ஸ்பால் தமிழ் யூடியூப் சேனல் that is what bye